സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരു ഈസ്റ്റർ രാവിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അത് പ്രത്യാശയുടെ പുലരിയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഈസ്റ്ററിൻ്റെ രാവ് ഈസ്റ്ററിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉത്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈശ്വരുടെ മരണം കൂടിയാണ് ഈ മരണത്തിലൂടെയാണ് പീഡാസഹനത്തിലൂടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉത്ഥാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് നാൾ ആഫ്രിക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം അവിടെ മരണം വലിയ ആഘോഷമാണ് മരണം ശരിക്കും ആഘോഷമാണ് അവിടെ പള്ളിയിൽ പോകാത്തവർ പോലും ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നിരിക്കും ആ മരിച്ച വ്യക്തിയെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ വീട്ടിൽ ആ കുടുംബം മൊത്തം അവിടെ ചെന്നിരിക്കും വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത് മൃതശരീരം പള്ളിക്കകത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ ഉപചാരമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അവിടെ എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പ്രായമായ അമ്മച്ചിമാർ അവിടെ കടന്നു വരും ഈ പ്രായമായ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ കടന്നു വന്നിട്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അമൃത ശരീരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവർ യാത്ര പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് യാത്രയിപ്പ് നൽകുന്ന രംഗം അത് പ്രായമായ അമ്മച്ചിമാർ തീരെ വയ്യാത്തവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും കൈ ചൂണ്ടി പറയും സംസാരിക്കില്ല അവർ അവർ പറയുന്ന ആക്ഷൻ ഇതാണ് ഞാനപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സിമിത്തേരിയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ ഇത് അവർ പറയാതെ പറയുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇന്ന് നീ നാളെ ഞാൻ അവിടെ വരൂട്ടോ ഇന്ന് നീ പൊക്കോ എനിക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കോ ഞാൻ നാളെ അവിടെ എത്തുമെന്നുള്ള ആ ഒരു സൂചനയോട് കൂടിയാണ് അവർ അവരെ യാത്രയാക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം ഒരിക്കലും ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമല്ല മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ്റെ ഇരുന്നത് ക്രൈസ്തവൻ്റെ ജീവിതം മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്ത് എന്തോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഉത്തിതൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കൊളംബസും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ അവരുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പെയിനിൽ ആ കടൽ തീരത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കടലിനപ്പുറത്ത് വേറെ ലോകമില്ല എന്ന് ഈ കടലിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു ലോകമില്ല എന്ന് എഴുതിയത് അവർ കണ്ടു എന്നാൽ അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ ബോർഡ് അവർ തിരുത്തി എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്ത് മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് ഒത്തിതൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനപ്പുറത്ത് മറ്റെന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സുദിനം കൂടിയാണ് ഈസ്റ്റർ രാവ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഭവനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അനേകം ഭവനങ്ങളുണ്ട് അതൊരുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉത്തിതൻ നൽകുന്ന വലിയ സന്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രംഗം കൂടി അവിടെ നിന്ന് അണിയിച്ചൊരുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ്റെ വിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വിധി അവനെ ക്രൂശിക്കുക അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ വിധിക്കപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിനൊരു വിധി ന്യായം ഉണ്ട് എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടെ അവനെ ക്രൂശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ കാലയളവിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഏൽ ഏൽ ലാമ സബക്താനി 
എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നെ നീ കൈവിടിഞ്ഞോ എന്ന് കരഞ്ഞപേക്ഷിക്കുന്ന പുത്രൻ്റെ ആ ദീനരോധനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാത്ത ക്രൂരനായ ദൈവമായിട്ട് പിതാവായിട്ട് പലരും ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഈ ഉത്ഥാന തിരുനാൾ ക്രൂശിതൻ്റെ ദീനരോധനത്തിനപ്പുറത്ത് ഉത്ഥാനം ഉണ്ട് എന്ന ആ വലിയൊരു വിളിച്ചോതൽ ഈ ഉത്ഥാന തിരുനാളിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം ഉത്ഥാന ജീവിതമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതവും ഈ ഉത്ഥാന ജീവിതമായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പ്രത്യാശയോടുകൂടി ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന സഹനത്തിൻ്റെ വേദനയുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് ഒരു പുത്തൻ ഉണർവിൻ്റെ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് തീർച്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകം ജീവിതങ്ങൾ നമുക്കതിന് സാക്ഷ്യമായിട്ടുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ടിക്കറ്റും ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാലം ഇന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം അത് കാണുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പത്രങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പോലും ശരിക്കും ദൈവോന്മുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പോലും എന്തുമാത്രം ദൈവോന്മുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് എന്നോട് തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വീണ്ടും ഒരു ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിതനെ നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചോദ്യം എന്തുമാത്രം ഈ ഉത്തിതൻ തരുന്ന ഉത്ഥാന അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുവാൻ എനിക്കുമാകണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കുമാകണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്മയുടെ അനുഭവത്തോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുമാത്രം സഹനങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും കടന്നു വന്നാലും ഇതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം അതിനായി എനിക്കൊരു വഴി കർത്താവ് തുറന്നു തരും കാരണം അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവിടുത്തെ കരങ്ങ് അതിബലവത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉത്തിതൻ നൽകുന്ന ഈ തിരു സന്ദേശവും ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തിതൻ കൈനീട്ടി എന്നെയും നിന്നെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ച് ഒന്ന് നടക്കാനായിട്ട് ഉത്തിതൻ്റെ ഉത്ഥാന അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കും പ്രയത്നിക്കാം അതിനുള്ള കൃപ സർവേശ്വരൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ കരം ഈ ഉത്ഥാന നാളുകളിൽ നമ്മോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേ